para po sa kabatiran na lahat, uh, ngayon pong taon na ito, June po, ay magtatapos na yung, yung huwad na land reform o yung CARP na siyang ipinatutupad doon sa Luisita. Pinilit sila na pumirma doon sa tinatawag na AF, AFU, no? yung isang kasulatan na sinasabi, okay, I am a uh, beneficiary and I am ready to pay uh, this much for a certain period of time, 30 years, no? in fact, para mapasa akin yung lupa. No? Sa, yung, yung ganun, at pinilit silang pumirma dito. No? Impunity and terror. No? <laughs> yung kalagayan ng Asyenda Lusita mula pa nung nakaraan ng sa kalakoyan, ay ikaos pa rin yung ating mga magsasaka uh, matatandaan din natin na uh, sila din mismo ay naging biktima ng mga higal na pag-aresto ng mga kapulisan at sila na may ganang tanda. Uh, na, sa loob ng mahabong panahon po, uh, at sa, at sa higit na limang dekada na paglaban ng mga magsasaka ng gagawang bukid ay lagi-lagi na lamang po ng ating mga magsasaka sa Asyenda Lusita ay naraming biktima ng mga panloloko, panlilindang ng mga programa ng ating pamalaan na hindi man nagpapatupad ng tunay ni Rupo sa lupa na kanilang sinasabi. Kami po ay masasabing bahagi mula 1988 hanggang sa kasalubuyan sa laban at kahilingan ng mga magsasaka ng mga agricultural workers sa Asian Dalvisita. No Abel ng Tadeco, a true Don Jose Cuanco, a Pepe Cuanco Senior, pag kinuwenta po natin yun hanggang ngayon, 57 taon. Kaya 57 taon ng monopolyo sa lupa, Kawalan ng hustisyang palibunan at kawalang katarungan sa mga biktima ng Hacienda Luisita Masaker. Kaya po kailangan, tingin namin ngayong taon, dahil bubuksan natin ulit itong kaso ito, at dahil kailangan na ito ay magkaroon ng isang uh, pagsisiwala, ito ay mag para mapakita natin sa buong sa buong mundo, sa Pilipinas, na ito nga ang karahasan na nangyayari, nangyayari nung Hacienda Luis de Masker hanggang ngayon nagpapatuloy sa Hacienda. May malaking kaibahan lang yung treatment ng media noong 2004 nung mangyari po yung Hacienda Luis de Masker. Makulit na makulit yung mga taga-ambala dun sa panawagan sa media, sa alternatibo at sa mainstream o dominanteng media para i-cover yung negosasyon. Kaya lang ang reaksyon ng dominante media, ano ang i-cover mo sa isang negosasyon lang mag sa, sa isang dialogo? The challenge for journalists is to make the uninteresting interesting. Isa yan talaga sa binigyang pansin ng Bayan Muna, Gabriela at Akawis para i-call ang atensyon ng Kongreso. Kauna yung issue ng Asyenda Luisita. Ito sa Asyenda Luisita talagang laging sinasabi, microcosm to eh, salamin ito ng buong Pilipinas. At kung titingnan nyo, di ba, dalawa ng presidente ang nanggaling sa Asyenda Luisita. Dalawang kuwangos, o pamilya nila, ang galing sa Asyenda Luisita. Pero, ang 30,000 o mahigit pa na populasyon ng Asyenda Luisita, mahirap pa rin. Uh, according sa Oxfam America na nag-aral ng ng fenomeno na ito, ng global, global land graphs, 23 million na hektarya ng mga marupaan sa buong mundo ang up for grabs. At ako ay nangangamba na pag in-approve yung cha-cha, no, na kung saan isa sa mga provisyon na gusto nilang palitan, ay yung magkaroon na ng 100% ownership ang mga dayungan sa mga karupaan. Kaya, ang tingin ko, ay dapat na sabay din at nakaangkula yung ating pangkibaka para sa karapatan ng mga magsasaka sa lupa at pangkibaka para tutulan itong panibago na namang panukala para sa tsa-tsa at ibukas ang ating mga kalupaan sa mga dayuhan. Pag-ibuntungan ito sa tuloy-tuloy na pagtanggol no, ng mga karapatan ng mga magsasaka at magkagawang bukita si Galusita at pagtanggol ng ating superanya at patrimonya. Muli, maganda ang